എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ കെമിസ്ട്രിയിലെ ചാപ്റ്ററായിട്ടുള്ള രാസമാറ്റങ്ങൾ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് എന്നതിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് വൈദ്യുത ലേപനത്തെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റഡ് ഓർണമെൻസ് ദാറ്റ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ് കടകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സ്വർണം പോഷിയ ആഭരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമാണല്ലോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ എ തിൻ കോട്ടിങ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ മെറ്റൽ ഓൺ അതർ മെറ്റാലിക് ഒബ്ജെക്ട്സ് അതെന്താ പറയുന്ന മക്കളെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈസ് യൂസ്ഡ് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിന് എ തിൻ കോട്ടിങ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ മെറ്റൽ ഓൺ അതർ മെറ്റാലിക് ഒബ്ജെക്ട്സ് അതായത് ലോഹവസ്തുക്കളിൽ മറ്റ് ലോഹങ്ങളുടെ നേർത്താവരണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒരു ലോഹത്തിന് മോൾ അല്ലേ ഒരു മെറ്റാലിക് ഒബ്ജെക്റ്റിന് മോൾ മുകളിൽ മറ്റൊരു പെർട്ടിക്കുലർ മെറ്റലിൻ്റെ മറ്റൊരു മെറ്റലിൻ്റെ മെറ്റലിൻ്റെ ഒത്തിന് കോട്ടിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് എന്തുപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്തുപയോഗിക്കുന്നു വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നു അതായത് ലോഹവസ്തുക്കളിൽ മെറ്റാലിക് ഒബ്ജെക്ട്സിൽ മറ്റ് ലോഹങ്ങളുടെ നേർത്താവരണം മറ്റ് മെറ്റലുകളുടെ ഒരു തിൻ കോട്ടിങ് മറ്റ് ലോഹങ്ങളുടെ ആവരണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ പ്രക്രിയ നമ്മൾ വൈദ്യുത ലേപനം ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നു ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് ഈസ് ആൻ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് വൈദ്യുത ലേപനം എന്താണ് ഒരു വൈദ്യുത രാസപ്രവർത്തനമാണ് നമുക്ക് ചിത്രത്തിലേക്ക് പോകാം ഒബ്സർവ് ദ ഫിഗർ വിച്ച് ഷോസ് ദി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോട്ടിംഗ് സിൽവർ ഓൺ ആൻഡ് അയേൺ റിങ് എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇരുമ്പ് വളയിൽ ഒരു അയേൺ റിങ്ങിൽ എന്താ ചെയ്തത് വെള്ളി പൂശുന്ന സിൽവറിൻ്റെ കോട്ടിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രമീകരണം ഒരു പിക്ചറാണ് നമ്മ ഒരു ഫിഗറാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് നമുക്ക് ചിത്രത്തിലേക്ക് പോകാം നോക്കിയ മക്കളെ ഇരുമ്പ് വള അയേൺ റിങ് ഒരു ബാറ്ററി കൊടുത്തത് കണ്ടോ ബാറ്ററിയിൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി എല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ ആ നെഗറ്റീവ് അല്ലേ നെഗറ്റീവ് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലുമായിട്ടാണ് എന്ത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇരുമ്പ് വള അയേൺ റിങ് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലുമായിട്ടാണ് എന്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സിൽവർ റോഡ് അതായത് വെള്ളി ദണ്ട് എന്തുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് സിൽവർ സയനൈഡ് ആൻഡ് സോഡിയം സയനൈഡ് സൊല്യൂഷൻ സിൽവർ സയനൈഡിൻ്റെയും സോഡിയം സയനൈഡിൻ്റെയും ലായനികളുടെ ഒരു മിശ്രിതം ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ലായനിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ദ സിൽവർ റോഡ് ആൻഡ് അയേൺ റിങ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു ദി ബാറ്ററി ആർ ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ എന്താണ് ഒരു വെള്ളി തകിടും ഇരുമ്പ് വളയും വെള്ളി സിൽവർ റോഡ് വെള്ളി തകിട് അതുപോലെ തന്നെ അയൺ റിങ് ഇരുമ്പ് വള ആർ കണക്റ്റഡ് ടു ദ ബാറ്ററി അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു ബാറ്ററിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ബാറ്ററി കണ്ടോ മക്കളെ മുകളിൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്നൊക്കെ കൊടുത്ത കണ്ടതാണ് ബാറ്ററി വെൻ സ്വിച്ച് ടു ഓൺ ദി അയൺ റിങ് ഗെറ്റ്സ് കവേഡ് വിത്ത് എ തിൻ ലെയർ ഓഫ് സിൽവർ മെറ്റൽ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുമ്പ് വളയിൽ അയൺ റിങ്ങിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെള്ളി ലോഹത്തിൻ്റെ സിൽവറിൻ്റെ നേർത്ത പാളി ആവരണം ചെയ്യപ്പെടും വെൻ സ്വിച്ച് ഓൺ ദി അയൺ റിങ് ഗെറ്റ്സ് കവേഡ് വിത്ത് എ തിൻ ലെയർ ഓഫ് സിൽവർ മെറ്റൽ ഇരുമ്പ് വളയിൽ അയൺ റിങ് കവർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്തിനാൽ തിൻ ലെയർ ഓഫ് സിൽവർ മെറ്റൽ ഒരു വെള്ളി ലോ സിൽവർ മെറ്റലിൻ്റെ ഒരു തിൻ ലെയർ അതിൻ്റെ ഏതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഇരുമ്പ് വളയുടെ മുകളിൽ അയൺ റിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ കവർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുമ്പ് വളയും വെള്ളി ലോഹത്തിൻ്റെ നേർത്ത പാളി ആവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഈ മക്കളെ ഇഫ് കോപ്പർ ഈസ് ടു ബി കോട്ടഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിൽവർ ആണ് സിൽവർ ആണ് ഇരുമ്പ് വളയിൽ പൂശുന്നതും ഇതിന് പകരം നമ്മൾ കോപ്പർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പൂശേണ്ടതെങ്കിൽ കോപ്പർ ആണ് പൂശേണ്ടതെങ്കിൽ എന്താ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് എ കോപ്പർ റോഡ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് സിൽവർ റോഡ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കോപ്പർ ആണ് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പൂശേണ്ടതെങ്കിൽ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ലായനിയാണ് സൊല്യൂ ലായനിയായിട്ട
ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വരുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രം വരച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിച്ചു കൂടെ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഓപ്പോസിറ്റ് ടെർമിനൽ മൈ സിൽവർ റോഡ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ അയൺ റിങ് ഈ സിൽവർ റോഡും അയൺ റിങ്ങും ഒക്കെ ഈ ലായനിയിൽ സൊല്യൂഷനിൽ മുങ്ങിയിരിക്കണം കേട്ടോ നോക്കിയേ ചിത്രം വരച്ചത് കണ്ടൊരു ബ്ലൂ കളർ അത് മുങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ മുങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സൊല്യൂഷൻ ഏതാ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക കോപ്പറാണ് നിങ്ങൾ ആക്കേണ്ടത് പൂഷേണ്ടതെങ്കിൽ കോപ്പറിൻ്റെ കോട്ടിംഗ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ സിൽവർ റോഡിൻ്റെ പകരം നിങ്ങളുടെ കോപ്പർ റോഡ് വരയ്ക്കുക അവിടെ സൊല്യൂഷന് പകരം ഇപ്പോഴും മിക്സർ ഓഫ് സിൽവർ സയനൈഡ് ആൻഡ് സോഡിയം സയനൈഡ് സൊല്യൂഷന് പകരം എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഏ നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം ന യു മൈ ഹവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി ലൈക്ക് ഹീറ്റ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഡ്യൂറിംഗ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അതായത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു താപം പ്രകാശം വൈദ്യുതി ഹീറ്റ് ലൈറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നീ ഊർജ രൂപങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ലൈറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒക്കെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പല രാസപ്രവർത്തനങ്ങളും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഹീറ്റ് ലൈറ്റ് ഇലക്ട്രി വൈദ്യുതി താപം വൈദ്യുതി പ്രകാശം എന്നീ ഊർജ രൂപങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ദർ ആർ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് വിച്ച് ഇൻവോൾവ് ദി അബ്സോർഷൻ ഓർ ലിബറേഷൻ ഓഫ് എനർജി പിന്നെന്താ പറയുന്നത് ദോസ് വിച്ച് അബ്സോർബ് എനർജി ആർ നോൺ ആസ് എൻഡോ എർജിക് റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ദോസ് വിച്ച് ലിബറേറ്റ് എനർജി ആർ നോൺ ആസ് എക്സോ എർജിക് റിയാക്ഷൻസ് എന്താ മക്കളെ പറയുന്നത് ഊർജം ആകിരണം ചെയ്ത് നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങളും ഊർജം പുറത്തു വിടുന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങളും ഉണ്ട് ഇല്ലേ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന രാസ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എനർജി ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് എൻഡോ എർജിക് റിയാക്ഷൻസ് ഊർജം ആകിരണം ചെയ്യുന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പറയുന്നതാണ് ഊർജാകിരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദോസ് വിച്ച് ലിബറേറ്റ് എനർജി ആർ നോൺ ആസ് എക്സോ എർജിക് റിയാക്ഷൻസ് ഊർജം പുറത്തു വിടുന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഊർജ മോചക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എക്സോ എർജിക് റിയാക്ഷൻസ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ചാപ്റ്റർ ഈ ഭാഗം നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ചിത്രം വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെക്കുക അതിന് ശേഷം എന്താണ് വട്ട് ഈസ് എക്സോ എർജിക് റിയാക്ഷൻ എൻഡോ എർജിക് റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഊർജമാകിരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഊർജ മോചക പ്രവർത്തനങ്ങളും ഊർജം പുറത്തുവിടുന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ഊർജ മോചക പ്രവർത്തനങ്ങളെന്നും ഊർജമാകരണം ചെയ്യുന്നവയ്ക്ക് ഊർജാകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെന്നും പറയുന്നു അവിടെ ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ നോക്കാം ലിസ്റ്റ് ദ എനർജി ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദി കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യബോ ആൻഡ് റെക്കോർഡ് ദ മിനി യുവർ സയൻസ് ഡയറി ഓക്കെ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് മേജർ എനർജി ചേഞ്ച് എന്താണ് ഇന്ന് നമുക്ക് രാസമാറ്റവും പ്രധാന ഊർജമാറ്റവും കുറച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കെമിക്കൽ ചെയ്യുക റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മെഗ്നീഷ്യം ആൻഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് മെഗ്നീഷ്യവും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലെ ഊർജമാറ്റം എന്താണ് ഹീറ്റ് എനർജി ഈസ് ലിബറേറ്റഡ് നമുക്ക് അതുപോലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റിൻ്റെ വിഘടനം ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് അല്ലേ അത് നമ്മൾ അത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അതിൽ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് വിഘടനം അതിലെന്താ സംഭവിക്കുന്നത് താപോർജം ആകിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു അല്ലേ ഹീറ്റ് എനർജി ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റിൻ്റെ വിഘടനം ഹീറ്റ് എനർജി ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ദെൻ ഹിയർ ഹീറ്റ് എനർജി ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് നമുക്ക് വേറെ എക്സാമ്പിൾ ഏതാ പറയാം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം ഫോട്ടോ സിന്തസിസിൽ ഏത് ഏതാണ് നടക്കുന്നത് പ്രകാശോർജം ആകിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ലൈറ്റ് എനർജി ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ്
ഏത് ഏതാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ആഗ്രഹണം ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് പുറത്തു വിടുന്നത് ആ ഊർജ്ജ രൂപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പേരിലായിരിക്കും ആ രാസപ്രവർത്തനം അറിയപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ പേരിലാണ് എന്തെൻ്റെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അറിയപ്പെടുന്നത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വിൽ ബി നോൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി മേജർ എനർജി ഫോം വിച്ച് ഗെറ്റ്സ് അബ്സോർബ്ഡ് ഓർ ലിബറേറ്റഡ് ഏതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഏത് ഊർജ്ജ രൂപമായ ഏത് എനർജി ആണ് പുറത്ത് വിടുന്നത് ആഗ്രഹണം ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ രാസപ്രവർത്തനം അറിയപ്പെടുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് ടാബ്ലറ്റ് ദ ക്ലാസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് വിത്ത് വിച്ച് യു ഹാവ് ഓൾറെഡി ഫെബിൾറൈസ് യുവർ സെൽഫ്സ് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ട രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നുവെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പട്ടികപ്പെടുത്തുക നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ നെയിം ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നോക്കാം അപ്പം നമുക്കിവിടെ രണ്ടെണ്ണം കൂടി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഒന്ന് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽസ് ഏത് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽസ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കാം ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അവിടെ ഏതാ വരുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ദെൻ ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് അതൊരു അതൊരു താപ രാസപ്രവർത്തനമാണ് തെർമോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ്സ് ഓഫ് സെൽസ് വിവിധ തരം സെല്ലുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം സെൽസ് ആർ വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ദം ത്രൂ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് എന്താ മക്കളെ പറയുന്നത് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുത സ്രോതസ്സുകളാണ് സെല്ലുകൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ദം ത്രൂ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഈ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ വഴിയാണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് വഴിയാണ് ഇവയിൽ വൈദ്യുതി ഉണ്ടാകുന്നത് ഫിഗർ സിക്സ് പോയിന്റ് നയൻ ഷോസ് വേരിയസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ദാറ്റ് വി ജനറലി യൂസ് ഒബ്സേർവ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദർ യൂസസ് ഫ്രം ദ ടേബിൾ ഇവിടെ ഫിഗർ സിക്സ് പോയിന്റ് ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധതരം സെല്ലുകളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് അവരുടെ സെല്ലും ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡും സെല്ലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കാം ഡ്രൈ സെല്ല് ഏതിലൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റേഡിയോ ക്യാമറ ക്ലോക്ക് ടോയ്സിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇനി മെർക്കുറി സെൽ മെർക്കുറി സെൽ എന്തിലൊക്കെയാണ് വാച്ച് കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഇലക്ട്ര സോറി ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ നിക്കൽ കാഡ്മിയം സെല്ല് റീചാർജബിൾ ടോർച്ചസ് ക്യാമറാസ് റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന ടോർച്ച് ക്യാമറ ദൻ ലിതിയം അയോൺ സെൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ലാപ്ടോപ്പ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ടേബിൾ വരച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ വൈ ഡു വി യൂസ് വൈ ഡു വി ഡു വിത്ത് ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ആഫ്റ്റർ ദ ഇയർ യൂസ് വിച്ച് എമങ് ദീ സെൽസ് ക്യാൻ ബി റീചാർജ്ഡ് ആൻഡ് റീയൂസ്ഡ് ഡു ദ കോസ് എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇത്തരം സെല്ലുകൾ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്താണ് വെച്ച് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് ഇവയിൽ വീണ്ടും ചാർജ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന സെല്ലുകൾ ഏതെല്ലാം ഇവ പരിസര മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ടോ ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കി പറയാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ എ നോട്ട് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റേറ്റീവ് എന്താണ് ഈ സെല്ലുകളുടെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം സം സെൽസ് ക്യാൻ ബി റീചാർജ്ഡ് ആൻഡ് റീയൂസ്ഡ് ചില സെല്ലുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റീചാർജ് ചെയ്യാനും റീചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നിക്കൽ കാഡ്മിയം സെല്ല് റീചാർജബിൾ ടോർച്ചസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന ടോർച്ചിനും ക്യാമറക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിക്കൽ കാഡ്മിയം സെല്ലും ലിതിയം അയോൺ സെല്ലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റീചാർജ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും Some cells can be recharged and reused. Examples, nickel, cadmium cell and lithium ion cell. But most of the cells are only for a single use. That is, we have to do more than one cell. 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 ടു ദ കോസ് എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ ഇത് എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ പരിസര മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായും ഇത്
അതായത് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്ന യൂസ് ചെയ്യ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തതും അതുപോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതും കേടായതുമായിട്ടുള്ള സെല്ലുകൾ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുമ്പോൾ അത് പരിസര മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു എൻവിറോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷന് കാരണമാകുന്നു അപ്പോൾ ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യം വിച്ച് എമങ് ദീസ് സെൽസ് ക്യാൻ ബി റീചാർജ് ആൻഡ് റീയൂസ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് വരാറുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ലിതിയം അയോൺ സെൽ ആൻഡ് നിക്കൽ കാഡ്മിയം സെൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ചേഞ്ചസ് മെനി നാച്ചുറൽ ആൻഡ് മാൻമെയ്ഡ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഹാപ്പൻ എറൗണ്ട് അസ് എന്താ പ്രകൃതിയിൽ സ്വാഭാവികവും മനുഷ്യനിർമ്മിതവുമായ ധാരാളം കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് രാസമാറ്റങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവയെല്ലാം പ്രകൃതിക്ക് യോജിച്ച രീതിയിലാകണമെന്നില്ല ഓൾ ഓഫ് ദം നീഡ് നോട്ട് ബി എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആകണമെന്നില്ല എക്സാമ്പിൾ എന്താ പ്രധാനമായിട്ട് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് എക്സ്പെഷ്യലി ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ക്യാരീഡ് ഔട്ട് ഇൻ ഫാക്ടറീസ് ഏതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും മനുഷ്യൻ ഫാക്ടറികളിലും മറ്റും നടത്തി വരുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താണ് പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി ചേരുന്നവയാകണമെന്നില്ല പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ട്രൈസ് ഇറ്റ്സ് ബെസ്റ്റ് ടു അഡാപ്റ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ടു ദീസ് ചേഞ്ചസ് പ്രകൃതി മാറ്റങ്ങളോട് ഇണങ്ങിച്ചേരാൻ ശ്രമിക്കുമെങ്കിലും ഒരു പരിധി കടന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങൾ പോലും പ്രകൃതിയുടെ താളത്തിന് കോട്ട വരുത്തുന്നതായിട്ട് മാറാം ബട്ട് ബിയോണ്ട് എ സേർട്ടൺ ലിമിറ്റ് ഈവൺ ബയോളജിക്കൽ വേസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രോയ് ദ ഹാർമോണി ഓഫ് നേച്ചർ ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ബയോളജിക്കൽ വേസ്റ്റ് ജൈവാശി ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങൾ പോലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രകൃതിയുടെ താളത്തിന് ഹാർമോണി ഓഫ് നേച്ചർ പ്രകൃതിയുടെ താളത്തെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ കാരണമായി വരാം ദെൻ യു ക്യാൻ ഇമേജിൻ ഹൗ വേഡ്സ് വുഡ് ബി ദ സിറ്റുവേഷൻസ് കോസ്റ്റഡ് ബൈ ഫാക്ടറി വേസ്റ്റസ് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രകൃ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നെല്ലാം പുറത്തു വിടുന്ന രാസപദാർത്ഥങ്ങളുടെ പ്രശ്നം അതിലും രൂക്ഷമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഹെൻസ് എക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ദോസ് മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് കെൻ നോട്ട് ബി ബയോ ഡിഗ്രേഡഡ് മേ ബിക്കം എ ത്രെഷ്ട് ഈവൺ ടു ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്താ മക്കളെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രകൃതിക്ക് വിഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇത്തരം വസ്തുക്കൾ കൊമിഞ്ഞു കൂടുന്നത് ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ ഭീഷണിയായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഫോർ സേക്ക് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് പോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഈസ് ഇറ്റ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദി എർത്ത് ഫ്രം ഗെറ്റിംഗ് പൊല്യൂട്ടഡ് വരും തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭൂമിയെ മലിനമാകാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ് ഹെൻസ് ദർ ഷുഡ് ബി ഫോർ ടു മാക്സിമൈസ് ദ കൺവേർഷൻ ഓഫ് സച്ച് നോൺ ഡീകമ്പോസബിൾ ആൻഡ് പൊല്യൂട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ടു എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി മെറ്റീരിയൽസ് This should be one of the aims of studying science. That is, the way to get rid of the world, 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 the way to get rid of the world. വസ്തുക്കളാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ശാസ്ത്ര പഠനത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യമായിരിക്കണം അത് എന്താണ് ലക്ഷ്യം എന്താണ് പറയുന്നത് ദർ ഷുഡ് ബി എഫേഴ്സ് ടു മാക്സിമൈസ് ദ കൺവേർഷൻ ഓഫ് സച്ച് നോൺ ഡീകമ്പോസിബിൾ ഡീകമ്പോസിബിൾ ആൻഡ് പൊല്യൂട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ടു എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി മെറ്റീരിയൽസ് പ്രകൃതിക്ക് വിഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത വസ്തുക്കളെയും പ്രകൃതിയെ മലിനമാക്കുന്ന വസ്തുക്കളെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രകൃതി സൗഹൃദ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി മെറ്റീരിയൽസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തിയിരിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് സയൻസ് പഠിക്കുന്നതിനുള്ള സ്റ്റഡിങ് സയൻസ് പഠിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം ഒക്കെ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ലെറ്റസ് അസിലുള്ള വിലയിരുത്തലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് കേട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട ശേഷം നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കേ